റസീനാസ് ടേസ്റ്റി വേൾഡ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് റെസിപ്പീസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതാണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് വിഭവങ്ങളാണ് ആദ്യം ഞാനൊരു ഡിസേർട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കറുത്ത് കാണുന്ന ആ അരിയാണത് അതുകൂടെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യണം നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടി നല്ലത് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ അത് നന്നായിട്ട് പഴുത്തില്ല പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ വെച്ച് തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങ് ചെയ്തു ഇത് നല്ലപോലെ പഴുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ നല്ല കളറ് വന്നില്ല രണ്ട് ഏത്തപ്പഴവും ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഞാനത് അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതാണ് അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുന്നൂറ് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണിത് അതിനാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല പാലും ഏത്തപ്പഴവും പഞ്ചസാരയും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് സ്റ്റവ് കത്തിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കട്ടിയായി പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വാനില എസൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് പൊടിച്ചതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുത്ത ക്യാഷ്യൂസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോഴും സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം മാറി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു ഇത് ഇനി ഇത് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ഇത് കഴിച്ചോളും ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പിസ്താച്ചിയോ ക്രഷ് ചെയ്തുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ജാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഏത്തപ്പഴം ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണിത് ഇത് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഇത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ് ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജാമല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മധുരം കൂടുതലായിട്ട് വേണം ഇനി സ്റ്റവ് കത്തിക്കാം ആദ്യം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഏത്തപ്പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ചീത്തയാകാതിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാരങ്ങാനീരൂടെ ചേർക്കുമ്പം ഒരു ചെറിയ പുളിയും മധുരവും എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ചപ്പാത്തിയുടെയും ബ്രെഡിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം ഒരു ജാം ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണിത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം
ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം മാറി നല്ലപോലെ തണുത്ത് ഇനി ഇത് കുപ്പിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലപോലെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ജാമ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജാമാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു ദിവസമായ ജാമാണിത് ഇതുണ്ട് നല്ലപോലെ കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം